আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই সুস্থ আছেন আজকে আমি আরেকটি বিষয়ের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি টপিক আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইংলিশ টু আপনাদের ইংলিশ টুতে একটি সিন প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি সিন প্যাসেজ বিগত সালে কোনো এক সালে এসেছিল তো এই সিন প্যাসেজটা এবছরও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা এই সিন প্যাসেজটা টোটালি আলোচনা করব কিভাবে পড়তে হবে একটু খেয়াল করবেন শিক্ষার্থীবৃন্দ এই মুহূর্তে আমার চ্যানেলে আপনারা যারা জয়েন করেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করবেন এবং যারা ইতিমধ্যেই করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ শিক্ষার্থীবৃন্দ একটু খেয়াল করি এই সিন প্যাসেজটা আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের এরকম একটি প্যাসেজ আছে যে একটু খেয়াল করি যে আমরা দেখছি আগে আমি এই সিন প্যাসেজটা আমি এর আগেও বলেছি কিভাবে আপনাদের পড়তে হবে মানে একটু কম পড়াশোনা করেও আপনি সিন প্যাসেজটা অ্যান্সার করতে পারবেন সেটার জন্য আপনাকে প্রথমে চলে যেতে হবে প্রশ্নে বারবারের বরাবরের মতোই বলি আপনারা প্রথমে চলে যাবেন কোথায় প্রশ্নে তো প্রশ্নে যাওয়ার পর দেখেন আপনি দেখছেন লেক বৈকাল ইজ ওয়ান অফ দ্য ড্যাশ লেকস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর অন্যতম ড্যাশ হ্রদ তাহলে আমরা এটা দেখে নিলাম কি কি আছে ইট ইজ অলসো দ্য ড্যাশ লেক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটি অবশ্য পৃথিবীর হ্রদ আচ্ছা গেল এরপর আমরা যদি দেখি লেক বৈকাল ইজ অ্যাবাউট ড্যাশ লং মানে বৈকাল হ্রদের প্রায় দৈর্ ড্যাশ দৈর্ঘ্য ইট ইজ অ্যাবাউট ড্যাশ ওয়াইড এর প্রশস্ত ইত্যাদি প্রশস্ত ড্যাশ তারপর বৈকাল লেক বৈকাল টার্নস ড্যাশ হোয়েন উইন্ড গেটস স্ট্রংগার বাতাস প্রবল হলে লেক বৈকাল হ্রদ ড্যাশ নেয় আচ্ছা আরও আমরা যদি বিগত সালের প্রশ্ন চলে যাই মানে এই গত বছরের যে প্রশ্নটা এসেছিল এখান থেকে এটি সতেরো সালে এসেছে যে লেক বৈকাল ইজ সিচু সিচুয়েটেড ইন দ্য সেঞ্চুরি অফ ড্যাশ ওকে এরপর দ্য লেক এরিয়া ইজ এটা আসে নাই আসছে এটা দ্য লুক দ্য লুকস অফ লেক বৈকাল ইজ ড্যাশ ঠিক আছে তারপর দ্য ম্যাক্সিমাম এটা আসে নাই এখানে আসছে দ্য উইন্ড কন্ট্রোলস ড্যাশ ড্যাশ দ্য ড্যাশ অফ লেক বৈকাল মানে বাতাস বৈকাল হ্রদে ড্যাশ নিয়ন্ত্রণ করে এই আর এখান থেকে আমাদের জানি আমরা যেই সিন প্যাসেজ আছে সেখান থেকে ওয়ান টু প্রশ্ন আসে মানে এক নম্বর মাল্টিপল চয়েস দুই নম্বর কোশ্চেন আসে কোশ্চেন এখান থেকে আসতে আমরা দেখতে পাচ্ছি হোয়ার হোয়ার ইজ দ্য লেক সিচুয়েটেড রেওত্রি কোথায় অবস্থিত তারপর দেখতে পাচ্ছি হোয়াট কাইন্ড অফ দ্য লেক ইজ বৈকাল বৈকাল হ্রদ কোন ধরনের তারপর দেখতে পাচ্ছি হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য লেক বৈকাল অ্যাকর্ডিং টু সাইজ অ্যান্ড এজ আকার এবং বয়সের দিক থেকে লেক বৈকাল অবস্থান কি হোয়েন ডাস বৈকাল গো উইল্ড মানে বৈকাল কখন হিংস্র হয় এই যে প্রশ্ন আমরা দেখলাম এই প্রশ্নগুলো আমরা যদি একটু বিশ্লেষণ করে অ্যান্সার করি এখন যদি আমরা চলে যাই এই প্রশ্নটা দেখেন লেক বৈকাল ইজ ওয়ান অফ দ্য ড্যাশ লেকস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই জিনিসটা আপনাকে খুঁজতে হবে না আপনি জাস্ট একবার চোখ বলান হ্যাঁ যদি মোটামুটি এখান থেকে অ্যান্সার করতে চান যেই আমরা জানি এখান থেকে চার 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 পাঁচ যে নয় মার্ক আছে নয় মার্কে যদি আমি পাঁচ সাত পেতে চাই তা তাহলে আপনার এভাবে পড়ে আপনি এখন চলে আসেন এখানে দেখেন লেক বৈকাল ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিপেস্ট অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড মোস্ট এনসিয়েন্ট লেক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তাহলে এখানে বৈকাল ইজ ওয়ান অফ দ্য এখানে কী কী আছে দেখেন বিগার আছে বিগেস্ট আছে তাহলে এখানে আমাদের তিনটা আছে এক হচ্ছে ডিপেস্ট এক হচ্ছে বিগেস্ট আর একটা আছে মোস্ট অ্যান্সিয়েন্ট তো এই তিনটা অপশনের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে বিগেস্ট তার মানে কিন্তু আমাদের এটা অ্যান্সার হয় তাহলে আমাদের কিন্তু পড়া লাগতেছে না এই তিনটার সাথে যেটা মিলে গেল অপশন কিন্তু আমরা এটা দিয়ে দিলাম আবার যদি দেখি ইট ইজ অলসো দ্য ড্যাশ লেক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা হচ্ছে পৃথিবীর ড্যাশ অবশ্য পৃথিবীর ড্যাশ হ্রদ তাহলে আমরা যদি দেখি ইট সিচুয়েটেড অলমোস্ট ইন দ্য সেন্টার অফ এশিয়া লেক বৈকাল ইজ গিগান্টিক বাউল সেট ফোর ফাইভ ডাবল ফোর ফাইভ মিটার্স অ্যাবোর্ড সি লেভেল আচ্ছা তো এখানে আমাদের প্রশ্নটা কি খ নম্বর ইট ইজ অলসো দ্য ড্যাশ লেক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটি অবশ্য পৃথিবীর ড্যাশ হ্রদ এটা হচ্ছে অ্যান্সিয়েন্ট এই যে দেখেন প্রাচীন হ্রদ অ্যান্সিয়েন্ট কই আমরা মাত্র পড়ে আসলাম অ্যান্সিয়েন্ট লেক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই যে অ্যান্সিয়েন্ট লেখা আছে হুবহ মিলে গেল তাহলে আপনি এটা অ্যান্সার দিবেন হ্যাঁ তবে এখানে মোস্ট অ্যান্সিয়েন্ট আছে আপনাকে এটা দিতে হবে মোস্ট অ্যান্সিয়েন্ট ওকে এভাবে আপনি সবগুলো অ্যান্সার করবেন তার মানে প্রশ্ন পড়বেন আর এখান থেকে যে আমাদের প্যাসেজটা থাকবে সেটা পড়ে আপনি বের করে নেবেন ওকে যদি আরও একটা দেখি ইট ইজ অ্যাবাউট ড্যাশ ওয়াইড এটা আপনি পড়তে থাকেন দ্য গ্র্যান্ড ইনোরমাস আনিউজিয়াল অ্যান্ড চার্মিং ম্যাকেল অফ দ্য ন্যাচার ইজ লোকেশন লোকে
সাইবেরিয়া ইন দা আচ্ছা এটা আমরা যদি পড়ি পড়ার পর আমরা কিন্তু ওয়াইড খুঁজে পাচ্ছি না আমরা ওয়াইড খুঁজে দেখি 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 এই যে অ্যাভারেজ ফোর্টি এইট কিলোমিটার ওয়াইড এই যে অ্যাভারেজ ফোর্টি ওয়াইড কিলোমিটার এই যে ফোর্টি এইট কিলোমিটার ওয়াইড আমরা কিন্তু পড়লাম না শুধু জাস্ট দেখলাম কোথায় ওয়াইড লেখা আছে তাহলে আমরা দেখলাম অ্যাভারেজ অফ ফোর্টি এইট কিলোমিটার ওয়াইড ওকে এভাবে আপনি অ্যান্সার করবেন এরপর আমরা যদি এই যে প্রশ্নটা গত বছর এসেছে সতেরো সালে এসেছে সেটা যদি অ্যান্সার করতে চাই দেখেন দেখেন আমরা এই প্রশ্নটা যদি যাই লেক বৈকাল ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য কান্ট্রি অফ লেক বৈকাল কোন দেশে অবস্থিত এটা যদি আমরা যাই দেখেন ইট ইজ অলমোস্ট ইট ইজ সিচুয়েটেড অলমোস্ট ইন দ্য সেন্টার অফ এশিয়া লেক বৈকাল ইজ গিগান্টিক বল আচ্ছা এখানে আমরা দেখি যে কোন দেশে অবস্থিত আচ্ছা দেখেন ন্যাচার ইজ লোকেটেড ইন দ্য সাউথ অফ ইস্টার্ন সাইবেরিয়া তার মানে এটি হচ্ছে সাইবেরিয়ার অবস্থিত তার না তাহলে আমাদের এখানে অপশন কি আছে দেখেন অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি আছে এশিয়া আমেরিকা তারপর আফ্রিকা তারপর আছে সাইবেরিয়া তাহলে হচ্ছে আরবেতে এটা অবস্থিত হবে আমরা এভাবে অ্যান্সার করব এরপর দেখেন এই প্রশ্নটা যদি দেখেন দ্য দ্য লুকস অব দ্য লেক বৈকাল ইজ মানে লেক বৈকাল ড্যাশ বৈকাল লেক ড্যাশ দেখায় সুন্দর চমৎকার চমৎকার ব্যতিক্রমী তাহলে এখানে আমরা একটু দেখি এরকম কোনো প্রশ্ন এই লাইনের ভিতরে আছে কি না যে আমাদের কেমন দেখায় ওকে আচ্ছা দু একটি প্রশ্ন আপনার থাকবে সেটা হচ্ছে একটু মিনিং আলাদা থাকবে সেটা আপনাকে খুঁজে বের করে নিতে হবে বা কয়েকটি ওয়ার্ড আপনাকে জানতে হবে হ্যাঁ তাহলে আপনার সহজ হবে আচ্ছা এখন আমি যদি আপনাকে বলি দেখেন যে এটা হচ্ছে আমরা যদি একবার রিডিং পড়ি অর্থ সহ তাহলে আপনার জন্য প্যাসেজটা মানে প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করা আরও সহজ হয়ে যাবে দেখেন আমি একটু পড়ে আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি লেক বৈকাল ইজ দ্য ডিপেস্ট অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড মোস্ট অ্যান্সিয়েন্ট লেক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তার মানে এটি হচ্ছে বৈকাল হ্রদ পৃথিবীর গভীরতম অন্যতম বড় এবং প্রাচীনতম একটি হ্রদ ইট ইজ সিচুয়েটেড অলমোস্ট ইন দ্য সেন্টার অফ এশিয়া তার মানে এটি হচ্ছে বিশাল এটি হচ্ছে এশিয়ার মধ্যভাগে অবস্থিত সেন্টার অফ এশিয়া মানে এশিয়ার মধ্যভাগে অবস্থিত লেক বৈকাল ইজ দ্য গাইগান্টিক বল সেট ফোর মিটার্স অ্যাভ সি লেভেল তো এই এটি বিশাল পাত্রের মতো বলের মতো যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চারশো মিটার উচ্চতায় অবস্থিত ওকে দিস গ্রান্ড এনোরমাস আনইউজিয়াল অ্যান্ড চার্মিং ম্যাকেল অফ ন্যাচার ইজ লোকেটেড ইন দ্য সাউথ অফ ইস্টার্ন সাইবেরিয়া ইন দ্য ব্রয়েট অটোনোমাস আচ্ছা রিপাবলিক অ্যান্ড হচ্ছে রিলিজিয়ান্স অফ ইরাকস রাশিয়া কি বললো অসাধারণ আকর্ষণীয় বিশ্বকার স্থানটি পূর্ব সাইবেরিয়ার দক্ষিণে বুরহাইট বুরাইট স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত এবং এশিয়ার রাশিয়ার ইরকুটস্থ অঞ্চলে অবস্থিত এটা হচ্ছে ইরকুটস্থ ইরকুটস্থ ওকে ইরকুটস্থ রাশিয়া অবস্থিত দ্য লেক কাভার্স কাভার্স থার্টি ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড স্কোয়ার মিটার এই যে কাভার্ড এই প্রশ্নটা আমাদের একটা এখানে আছে আমরা যদি একটু দেখি আচ্ছা এই যে এই প্রশ্নটা হুম এখানে আছে দ্য লুকস দ্য লুকস আচ্ছা দ্য লেকস এরিয়া ইজ কত আমরা দেখলাম থার্টি ওয়ান মানে হচ্ছে এক নম্বরটা কিন্তু একত্রিশ হাজার পাঁচশো স্কোয়ার কিলোমিটার হ্যাঁ এটু কিন্তু পরীক্ষা আসার মতো আপনার শিখতে হবে তারপর আপনি যদি আর একটু দেখেন যে এখানে আছে দ্য লেকস আচ্ছা কাভার তার মানে এটি হচ্ছে এটি একত্রিশ হাজার পাঁচশো বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে তবে ইট ইজ হচ্ছে সিক্স থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড থার্টি সিক্স কিলোমিটার লং তার মানে এটা হচ্ছে ছয়শো কিলোমিটার লম্বা অ্যান্ড অ্যাভারেজ অফ ফোর্টি এইট ওয়াইড তার মানে হচ্ছে গড়ে আটচল্লিশ কিলোমিটার চওড়া দ্য ওয়াইডেস্ট পয়েন্ট অফ দ্য লেক ইজ সেভেন্টি নাইন কিলোমিটার তার মানে সবচেয়ে প্রশস্ত জায়গাটা হচ্ছে উনআশি কিলোমিটার এবং জলাধারটি আমরা যদি দেখি দ্য ওয়াটার বেসিন অকুপাইস ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড পাঁচ লক্ষ সাতান্ন হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার অ্যান্ড কন্টেন্স তেইশ হাজার তেইশ হাজার ঘন মানে কিউবিক কিলোমিটার ঘন কিলোমিটার অফ ওয়াটার হুইস ইজ অ্যাবাউট হুইস ইজ অ্যাবাউট ওয়ান ফিফথ অফ দ্য ওয়ার্ডস রিজার্ভ অফ 
ফ্রেশ সারফেস ওয়াটার তার মানে বলছে এটি পানি ধারণ করে ভূপৃষ্ঠের সংরক্ষিত বিশুদ্ধ পানির পাঁচ ভাগের এক ভাগ এই লেক লেক বৈকাল কী করে ধারণ করে দ্য এভারেজ ওয়াটার দ্য এভারেজ ওয়াটার লেভেল ইন দ্য লেক বইকা লেক ইজ নেভার হায়ার দেন ফোর মিটার বলছে রডটির পানির গড় উচ্চতা চারশো ছাপ্পান্ন মিটারের কম কখনোই হয় না দ্য এভারেজ দ্বীপ অফ লেক বইকাল ইজ সেভেন থ্রি জিরো মিটার অ্যান্ড ইটস দ্য ইটস ম্যাক্সিমাম ডিপ ইন দ্য মিডেল ইজ মিটার মানে এটি হচ্ছে বৈকাল হ্রদের গড় গভীরতা সাতশো এবং মাঝ বরাবরের হচ্ছে এক হাজার ছয়শো বিশ মিটার ইট উড টেক অ্যাবাউট ওয়ান ইয়ার ফর অল দ্য রিভার্স অব দ্য ওয়ার্ল্ড টু ফিল বৈকালস বেসিন অ্যান্ড উড টেক ফোর হান্ড্রেড ইয়ার্স ফর অল দ্য রিভার্স স্ট্রিমস অ্যান্ড বুকস নাও ফ্লোয়িং ইন টু সাইবেরিয়ান লেক সি টু ডু দ্য সেম বলছে পৃথিবীর বৈকাল হ্রদ পূর্ণ করে পুরো পৃথিবীর নদী সুমের এক বছর সময় লাগে এবং সাইবেরিয়ান হ্রদ দিকে প্রবাহিত অঞ্চল নদী জলাশয় এবং ছোট নদীর একই কাজ করতে চার শত বছর সময় লাগে দেয়ার আর দ্য হট স্প্রিংস অ্যান্ড হচ্ছে সারাউন্ডিং এরিয়াস অব দ্য অফ লেক বৈকালস বলছে বৈকাল হ্রদের চারপাশে উষ্ণ ঝর্ণাও আছে দ্য কোয়ালিটি অব দ্য ওয়াটার অফ দিস স্প্রিং অ্যান্ড এক্সেলেন্ট বলছে পানির গুণাগুণ চমৎকার এই পানির উৎপাদন শক্তিশালী হয় তার মানে হচ্ছে দ্য লেক অ্যাক্টস পাওয়ারফুল জেনারেটর অ্যান্ড বায়ো ফিল্টার প্রো প্রডিউসিং অফ দিস ওয়াটার তার মানে শক্তিশালী উৎপাদক এবং প্রাকৃতিক পরিস্রতকরণ হিসেবে কাজ করে থাকে বৈকাল ইস স্টর্ম লেক অটম ইন ইজ দ্য ইজ দ্য মোস্ট স্টর্ম ইট টাইম মানে বৈকাল একটি ঝড়রস্য শরৎ কালটা সবচেয়ে বেশি ঝড়ের মতো কাজ করে থাকে মানে দ্য ওয়ার্ল্ড বলস ভেরিয়াস ডিরেকশন বাতাস বিভিন্ন দিকে প্রভাবিত হয়ে থাকে তারপর দ্য ওয়েদার ডিফেন্স অন দ্য ওয়াইল্ড আবহাওয়া বাতাসের উপর নির্ভরশীল উইন্ড উইন্ড ইফ ইজ ইফ ইট ইজ বাউইং ব্লোয়িং ফ্রম দ্য নর্থ দ্য ওয়েদার ইজ ব্রাইট অ্যান্ড সানি যখন কি হয় এটি উত্তর দিকে থেকে প্রবাহিত হয় তখন আবহাওয়া আবহাওয়া উজ্জ্বল ও রৌদ্রময় থাকে দ্য ওয়াটার অফ দ্য লেক বৈকালস লেক লুকস গ্রিন অ্যান্ড ডার্ক ব্লু এটা হচ্ছে যদি আচ্ছা পানি গাঢ় এবং হচ্ছে হ্রদের পানি গাঢ় সবুজ সবুজ এবং গাঢ় নীল দেখায় বাট কিন্তু ইফ দ্য উইন্ডস গেট স্ট্রংগার বৈকাল টার্নস ব্ল্যাক ওয়েভস রাইজিং হাই উইথ হোয়াইট ক্রেস্ট তার মানে কিন্তু যখন বাতাস আরও শক্তিশালী হয় তখন বৈকাল কালো রং ধারণ করে ঢেউগুলো সাদা গুচ্ছ আকারে উপরে উঠতে থাকে দ্য বিউটি অব দ্য লেক বৈকাল ইজ এক্সেপশনাল তার মানে বৈকাল হ্রদের সৌন্দর্য অসাধারণ হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের বৈকাল হ্রদ সম্পর্কে একটি প্যাসেজ আর এখান থেকে প্রশ্ন আপনারা দেখছেন এই প্রশ্নগুলো এখান থেকেই খুঁজে আপনারা বের করে নিতে পারবেন যে হোয়ার ইজ দ্য লেক বৈকাল রেড বৈকাল কোথায় অবস্থিত আমরা দেখলাম রেড বৈকালটা অবস্থিত হচ্ছে লোকেটেড ইন সাউথ ইস্টার্ন সাইবেরিয়া যেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল অফ এশিয়া এশিয়ার মাঝখানে অবস্থিত এভাবে আপনি অ্যান্সার করবেন তারপর হোয়াট কাইন্ড অব দ্য লেক বৈকাল রেক বৈকাল কোন ধরনের হ্রদ লেক বৈকাল কোন ধরনের হ্রদ এখানে কিন্তু আমরা দেখেছি ওকে যে এভাবে আপনি সব প্রশ্নগুলো অ্যান্সার করবেন শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে এটা আলোচনা করলাম পরবর্তীতে আরও সিন প্যাসেজ আলোচনা করব আশা করি আপনাদের উপকার হবে আজকে এই মুহূর্তে যারা আমার চ্যানেলে জয়েন করেছেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে রাখুন পরবর্তী সকল প্রকার ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কবিটেক বাংলার সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম